Bayan, please subscribe sa Irwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa linya po ng aming telepono si uh, Department of Justice Undersecretary Adrian Sugay. Magandang umaga po, Yusek Sugay, sir. Ay, magandang umaga, Irwin. Sir, uh, sabi po ng Malacanang uh, through uh, Secretary uh, Harry Roque, na iimbestigahan daw, paimbestigahan ng Pangulo itong nangyaring pagpatay dahil umaalma po itong mga aktivista, uh, patay po siyam na miyembro nila at anim ang arestado sa Calabar Zone uh, at sinasabi ng mga aktivista, hindi naman ito nalaban bagkos eh, pinagbabaril lang so gustong malaman ng Malacanang kung may katotohanan ito wala and I'm sure this will fall under ikanga the Department of Justice ka naman, uh, Yusek, or meron bang Guidance ang uh, Malacanang na kayo ang mag-imbestiga rito, sir? Okay. Well, ang una, yung sa, yung sa parte ng pag-imbestiga mismo, uh, Erwin, ano, uh, mamaya magkakaroon ng press conference yata si, Sec si Secretary Spokesperson Harry Roque no, tungkol dito kung ang NBI ay aatas ang mag-imbestiga mismo. Mm -hmm. But parte ng sa amin mismo dito sa DOJ bukod sa NBI meron kami yung tinatawag na Administrative Order 35 Task Force ano mm -hmm. o yung AO 35 Task Force which is under the Administrative Order 35 na initiated noong 2012 ano mm -hmm. uh, maari namin maari kami magbuo ng mga special investigating teams no uh, para tignan yung mga kaso ng mga extrajudicial killings and forced disappearances mm -hmm. Uh, basta those involving legitimate dissent uh, mm -hmm. or opposition. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pwede yung uh, kahit na without the guidance of Malacanang yet or instruction, pwede na po kayo mag-umpisa under dito nga sa AO na ito, uh, Yusek? Uh, pwede naman namin gawin na ngayon yan. Kailangan lang namin tignan uh, kung uh, itong mga kaso na ito ay mga sabi nga ni Secretary, no? mga post-oriented uh, groups ito or okay. they belong to post-oriented groups and they are involved in legitimate dissent or opposition. Ano? Uh -huh. um, so pag ganyan, pwede na namin investigahan yan on our own. So that is what we are yung aming dinetermine sa ngayon. Ano? That is what we are trying to find out. Kung talagang sila yung mga ligit mo na post-oriented uh, groups, no? that they belong to those groups. At uh, kung ganun, uh, kami mismo under the AO 35 mechanism, pwede kami mag-investiga. Kasama dyan, Erwin, ha? Ang uh, DILG, kasama mm -hmm. ang, uh, kasama ang uh, DLD, mm -hmm. ang ating DLT, ang ating Presidential Commission on uh, Human Rights Secretariat, mm -hmm. uh, so, pres Presidential Human Rights Secretariat. So, ganun. Kasama tayo lahat dyan. Mm -hmm. Pati ang Commission on Human Rights Observer dyan. So, mm -hmm. um, titignan namin if it falls under yung AO35 mechanism. And within the day, we should be able to do that. Tapos, magbubuo kami ng, magpapabuo kami ng mga special investigation teams para tignan kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang pwede natin gawin dyan. Secretary Yusek, uh, may mga pahayag po si Secretary Gibara yesterday na luwabas po sa mga pahayagan na ngayon na medyo dismayado daw ho siya dito sa patayan na ito kasi ito na naman daw katatapos lang itong mga kaliwat ka ng nabatikos ang ating bayan ng mga human rights lalo na dyan sa United Nations at nagpaliwanag siya na merong lapses tapos ito na naman daw nangyari na ng patayan medyo paliwanag na naman daw ang gagawin ho dito Ah, uh, you said. Uh, uh, hindi siguro ano lang yung kanya talagang ano lang ano, parang general disappointment lang kasi sa amin naman alam mo, basta even dark killing so ano. Okay. Alam mo minsan talagang pag pag din namamatay ano, talagang skip pa paano naaapektuhan ka eh no. Okay. At sana sa ating mga legitimate police operations ano, sana kung maari sana as much as possible, sabi nga eh zero casualty tayo eh. No? Right, right. Pero siyempre talagang minsan siguro hindi maiwasan no, may nangyayari talagang ganyan eh you know, pag may namatay talaga naman palaging nakakadismaya at uh, nakakalungkot no. Siguro ganun lang naman ano ang uh, yung sinasabi ni secretary. Uh, alam mo si secretary eh, ano mo napaka-sensitibong tao niya pag right, ganyan talaga right. minsan talagang it affects you, di ba? Uh -huh. Sabi nga, di ba? Parang ang gusto yata maging ang malakanya ang uh, base doon sa pahayag ni Secretary Roque. Kasi sinasabi po ng mga militante na hindi naman lang laban niya, paano man laban niyan, eh mga militante yan. Uh, ito siguro yata ang pakay ng investigasyon ng DOJ kung uh, 
Alamin ko nanlaban ba? Nakipagbarilan ba? O binaril lang ng walang kalaban-laban? Yun din ho yata ang uh, pakay ng Malacanang uh, Undersecretary, Sugay. Oo, oo kasama yan. Titignan lahat yan, Erwin. Ano, kung talagang ano ba ang nangyari talaga? Ano ba ang... Bakit nang naganap yung nang nang naganap? Ano uh-huh. talaga bang nanlaban yan? Uh-huh. O yan ba ay uh, iba't iba sa nanlaban? Uh-huh. Uh, uh-huh. Hindi naman ganun talaga nangyari. Titignan natin lahat yan. At Alright. kung meron, kailangan managot dyan, okay. uh, papanagutin yan. At Alright. ipafile yung mga kaso, kaukulang kaso sa korte. Uh-huh. So kasama yan sa mga titignan natin ano, uh, kung anong talagang nangyari. Alright. Okay. Yusek Adrian Sugay ng Department of Justice. Sir, maraming salamat po ha, sa oras Sir, na binigay niyo po sa amin. Thank you po. Uh, maraming salamat. Maraming Thank you po. Salamat. Good morning po. Nasa kabilang linya naman ang aming telepono ngayon, si Presidential uh, Spokesperson at IATF uh, Spokesman, Secretary Harry Roque. Magandang umaga, Secretary Roque, Sir. Magandang umaga, uh, Pan Erwin, at magandang umaga, Pilipinas. Alright, Sir, eh... Ah, uh, kahapon ho nabanggit ninyo na pinapaimbestigahan na raw po ng Malacañang ng pangulo itong nangyaring uh, uh, pagpatay dito sa Siam na militanteng grupo, da milita ang mga miyembro ng militanteng grupo diyan po sa Calabarzon to find out kung sila ba talaga ay nanlaban o sila po ba ay uh, ikang uh, hindi sumuko. Ah, uh, ganun ho ba yung patutunguhan ng investigasyon, Secretary Roque? Yes, sa akin na po talaga malaman mo na dati po anong nangyaba ang nangyari at nagkaroon ng ganitong uh, patayan no. Okay. Kasi naman sa batas na karapatan ng tao, hindi okay. naman bawal na um, magpakutok ang mga alagad ng batas kung uh-huh. ang kanilang mga apply ay merong banta no. Uh-huh. So titingnan po ng uh, investigasyon kung nagkaroon ng necessity at proportionality yung pagpatay sa mga di man ng mga aktivista no. Ang sinasabi ko po, di umano, kasi nga po, posible rin naman na talagang rebelde yung mga yan. Mm-hmm. Pero lahat po yan, lala pa sa investigasyon. At antayin muna po natin yung mm-hmm. investigasyon bago tayo magkaroon ng conclusion. So it will be, uh, I mean, uh, yung kabilang panig papakinggan din, uh, Secretary, no? Yung uh, mga kaanak, yung mga testigo ng, uh, sa area na yun nung mangyari yung ikanga raid, uh, Secretary, papatawag din sila? Wala nang kukanti ko pala, tignan natin ang ebidensya. No? Okay. Ang maganda po dyan, hindi lang naman testimonial ang titignan natin. No? Titignan natin yung mga physical evidence. Right, no? Kasi, right. kasi ng pulis, may mga nanlaban. No? So kung meron talagang uh, ebidensya ng laban, kung meron din mga putok na nang galing dun sa mga napatay, eh lahat okay. po dyan, eh, malalaman natin yung bakons of the investigation. Lalo-lalo na yung pagkalap na physical na ebidensya. Sir, nabasa ko ngayong umaga yung mga representatives po ng United Nations Commission on Human Rights at uh, Human Rights Groups. Ito na naman sila at uh, medyo napataas po ang kilay. Dapat daw talaga investigahan ng gobyerno kasi nga uh, baka na naman, eh, isipin na naman ito po eh, extrajudicial killings on the part of the government, uh, Secretary Roque. Well, uh, alam niyo po, ang ating Secretary of Justice ay bumuo na ng AO-35 Task Force. No? Okay. At ang uh, jurisdiction nito ay investigahan lahat po ng mga tinatawag na extra-legal killings. No? Okay. Dahil sa administrasyon po ni Presidente Duterte, eh, hindi, hindi po natin kinukonsenta, kinukonsente ang ordinary murders. No? Right. Sabi nga ni Presidente, paulit-ulit na sa kapulitan at kasundaluhan, pumatay kayo o bumaril kayo kapag merong banta sa buhay ninyo. Pero pag walang banta, kayo pumatay, yan po ay murder. At yan po ay uh, sa pagkilipin sa krimen ng murder. Sir, last two questions. Uh, sinisisi po ng ilan, ano ang reaksyon ninyo na sinisisi ng ilan uh, maging po ni BP, yung pahayag ng Pangulo doon sa NTF LCAC na sabi ubusin daw ibang NPA patayin, eh baka ito raw nag-trigger sir sa mga otoridad na maging marahas uh, secretary. Ano po ang reaksyon ninyo rito sir? Hindi po. Tama po ang sinabi ng presidente. Na kapag meron pong labanan at meron na po talagang gera sa panig ng uh, NPA at ng uh, Republika ng Pilipinas, eh talaga pong pag merong gera, eh tapos lang uh, hindi po pinagbabawal ang pagpatay dahil yan po ay putukan sa isang gera. Pero kapag wala pong uh, labanan, eh hindi po po pwede pumatay unless meron po necessity and proportionality. Dalawa kasing batas ang umiiral. No? Yung international humanitarian law, kapag meron pong uh, labanan o sa panahon ng gera, at saka yung domestic law, revised penal code, at saka human rights law kapag wala pong gera. Alright. 
Secretary Harry Roque, maraming salamat po sir. Magandang umaga. Please stay safe and healthy, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you! Chen, kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at ilike lamang ito.